بسم الله الرحمن الرحيم شعبان اسلامي الاتحاش بڑو قلق جو کہ وہ قرون تک نماز اتی ہوت سے رمضان المبارك آگے رماز اور تب اے ماس تی مات رو کوئی جے کوئی ایک تی دین آجے شے گوئی جو دی آمرا پاڑی دی अल्लाह पाक जो भी आमदिल के दाया करे हैयात दे तब होले आम्रा पवित्र रमदान और मुबारक के रमास पे जब अल्लाह जो आमदिल के कबूल को ये मासे निर्धारित होए अमार कुन बंदा कोखर मारा जाए कुन बंधा कुन समय विवाह को बंद करे आबोध दो हुए कुन बंदा गुनाह अल्लाह पाक सुबहनवताला कोखर की बाबे खमा कर बैठे यही मासे ही निर्धार होए कुन बंदा के कौन अल्लाह कोठी जोटी रोग बीमार दी बैठे यही मासे ही निर्धार होए बंदा के वो जोटी कोटी भी बहुत आपूर्त के कौन अल्लाह का सुबहनवतारा निश्चित दी बैठे यही मासे ही शौक ले निर्धार होए शेजुन ने इस्लाम इतिहास से ये शाबान और मुआज़ज़ने बड़ो भूत तो रहे थे ये जो अब तुम तो मर जाता पुण्य की मास अमरा चाहे वो अल्लाह पाक सुबहनवताला जन ए मासेर बड़ो को रहमत जनो अल्लाह पाक अमादिर के नसीब करें जुरे बोलूं आ विशेष कुल अमरा हदीसी पाक क्यों देखते पाए अन उसामा इब्ने यस जाइदिन रोदियल्लाहु अल्लाहुमा कुल तो या रसूल اکثر ما تصوم من شعبا بولے چھن رسول پاک سے اسلام صحابی اسامہ ابن جائد رضی اللہ عنہ تیری بولے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگش کو رہے چھے بولے یا رسول اللہ کھوکنو اپنی شعبان المعظم ارموتو اے تو بشی رو جا رکھتے ہیں ہم را کھوکنو اپنا کی دیکھ لیں کہنو اپنی شعبان المعظم ارچا دے शाबन मशे अपनी कैनो रोजा रखें शेजा जुदी एक तो आमादेर के बोलते हैं एक तो जुरे बोलो नसुहा तो कौन हमारे नबी बोले चे कौन हुआ शहर उम्मबा और कौन ऐसी होते से बोलो बरको मुंडी तमाश तुरफा हो फी हिल आमाल इला रब्बी ये मशे अल्लाह दरबारे बंदर अमूल नमः गुरु गुटा बोश बोश्चोरे एवादो गुटा बोश्चोरे एवादो ईमान से चुड़ान तो अल्लाह पाक सुबहनु तालर का चे जमा होगे अल्लाह पाक सुबहनु तालर का चे निये जमा होगे उत्तुलन कोरा होगे जे ईमान दा को तो रोज़ रख चे ईमान दा रमदान उल मबारो की इतिकाफ कोरे चे ईमान दा रमदान उल मबारो के गोत ए बंदा सह निजे सहरी कहे छे अपुर के खावे छे इफ्तार निजे कोरे छे मनुष्य के कोरे छे ईद उच्छापन कोरे छे ए बाबे ईद उलाजहा उर्बानी उच्छापन कोरे छे ए बाबे ए बंदा कोई नहीं पाँच वक्त नमाज ए इमाशे ए बच्चोरे शुभपूर्ण रूपे आदाई कोरे छे ए बाबे ए बाबे अल्लाह पाक सुबहनवतारा दरवारे ए शमुस्त जवाब है, अमर नबी बोले, जे तुरफाओ फी हिल आमाल इला रब्बिल आलमी, शमक करो कायना तुरमाली, अल्लाह का चे बंदा, अमुल गुलु पहुँचे, फाउहिबु अयु उरदा, अमली व अना साइन, नबी बोले, अमी चाइ, अमर अमुल न मट जनो अल्लाह दरबारे, रोजादार अवस्थाई पहुँचे। तुझे बोलो न सुभान। तो ये जो ने क्या ने हमारे जो जो सब अमराव ये मासे बेशी बेशी रोजा रख बे बेशी बेशी सत्कार कर बे बेशी बेशी दान ख़यरात कर बे बेशी बेशी शत्थ को तबल बे बेशी बेशी भालो आमल कर बे ने आमल कर बे ये सब आमल जो दी अमरा करते पारी तेरे आमादे आमादे आमल गुलो अल्लाह दौर पर जो कुन पहुँचा बे फरिश्तर अल्लाह के बल्बा अल्लाह ये वंदा बड़ो पुन्नवान देखेना ये जामिया अपनरका चामोल नमे नहीं उपस्थित 
এই সময়ও এই বর্তমানে এই বন্দা মিথ্যে ছেড়ে দিয়েছে সত্যের আশ্রয় নিয়েছে এই সময়ও বন্দার মুখে আগে দাড়ি ছিল না এখন দাড়ি রেখে দিয়েছে এই সময়ও এই বন্দা আগে বেনামাজি ছিল এখন নামাজ ধরেছে এখন নামাজ পড়তেছে এইভাবে যখন আল্লাহর ফেরেস্তারা আল্লাহ পাক সুবান তালার কাছে বন্দার ব্যাপারে সুপারিশ করবেন মহান রব্বুল আলমি আহকামুল হাকিমি ওই বন্দা ফেরেস্তাদের ফেরেস্তাদের এরকম বড় বড় ফেরেস্তা বড় বড় ফেরেস্তাদের সুপারিশের কারণে আল্লাহ বলবেন যাও বন্দা যখন এখন অনেক আমলে ব্যস্ত আমি আল্লাহ ওই বন্দাকে মাফ করে দিই এই জন্য এই মাসটাকে এটাকে বড় গুরুত্ব দিন এবং এটাকে খুবই ভালোবেসে এই মাসে এবাদত রেয়াজত করার জন্য চেষ্টা করবেন আল্লাহ পাক সুহান তালা আমাদেরকে যেন করার তো অস্বীকার করে এভাবে অনেক হাদিসে পাক আছে বিশেষ করে হজরতে আবি হুরাইর রদি উল্লাহ তালানের আরেকটি হাদিস আছে আমার নবী বলেছেন ফামিন আবদিন ইয়সোমিনহু ফলামিন ইল্লাহুহু আমার নবী বলেন যেই বান্দা এই মাসে তিনটি হলেও অন্তত রোজা রাখবে কথা বলেন কয়েকটি তিনটি হলেও অন্তত নফল রোজা রাখবে ওই বান্দার জীবনের গোনাগুলো আল্লাহ মাফ করে দেবে এভাবে আর এক খাদি সে আছে আর ইফতার করার সময় আমির সুল্লার উপরে তিনবার দুরুদ শরীর পড়বে কথা বলে কয়বা তিনবার মাত্র দুরুদ শরীর পড়বে বর্ণনা করেন ওই মানুষের অতীত জীবনের সমস্ত গুণাগুলা ইফতারের মুহূর্তে তিনবার দুরুদ শরীফ পড়ার কারণে আমার নবী বলেন তার জীবনের সমস্ত গুণা আল্লাহ মাফ করে দেবে এমনকি ওই বান্দার ঋষিকে আল্লাহ বরকত দান করবে অতএব এই মাসে রোজা রাখা যেমন এবাদ দুরুদ সালাম পড়া সেটিও এবাদ বেশি বেশি দরুদ শরীর পড়বে এই মাস বলে কথা নয় সবসময় তো রসুল্লাহ সাল্লামের উপর দরুদ শরীর পড়তে হবে এবং পড়লে সবাব পাবে আমার নবী বলেন দরুদ শরীর তোমাদের গোনাকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয় যেভাবে পানি আগুনকে মিটিয়ে দেয় সেভাবে দরুদ শরীর তোমাদের গোনাকে মিটিয়ে দেয় আগুন জ্বলছে ধাও দাও পানি দিয়েছেন সেখানে স্পিড আগুনের অস্তিত্ব তো নাই আমার নবী বলেন তুমিও সেরকম গুণা করে পাহাড় করেছ উম্ম আমি রসুলের উপর দূরত পড়েছ তোমার গুণার অস্তিত্ব নাই আমি রসুলের উপর দূরত সালাম পড়ার কারণে আল্লাহ তোমার জীবনের সমস্ত গুণাকে মাফ করে দিয়েছে এই জন্য বেশি বেশি দূরত শরীর করুন পেয়ার হাজরি কারণ রসুলে মাকবুল সাল্লাহ তালাম এই বিধান দিয়েছেন আমাদের এই বিধানগুলো আমার নবী আমাদেরকে দিয়েছে আমাদেরকে শিখিয়েছে রসুলে পাক ইসলাম নিজে রোজা রেখেছে সারা রাত্র নামাজ আদায় করেছে আল্লাহ হাবিব ইসলামের পা মোবার ফুলে যেত বড় বড় হয়ে যেত একদিন আসেছে দেখা বললেন ইয়া রসুল্লাহ তার তো আগে পিছিয়ে কোনো গোনাই নেই আপনি কেন এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাগুলো কেন ফুলা কেন আপনি এভাবে নামাজ পড়েন আল্লাহর কাছে কালের তহবা করেন ইস্তেফার করেন এটা কেন আমার নবী বলেন আয়সা আল্লাহ কি আমাকে গোনা দেয় নাই বলে আমার কোনো গোনা নাই বলে আমি কি আল্লাহর শুকর বুজার বান্দা হব না একটু যদি বলো না সুবাহ আল্লাহ দেখেন আমার নবীর আদর্শ সেই আদর্শ আমাদের জন্য ঠিক নেই বেশি এই আদর্শ আমাদের ধারণ করা দরকার আছে নে নাই আল্লাহ কোরআন থেকে আমি তেলাবাদ করছি সেখানে আমার আল্লাহ এই মুমেন্দের সেখানে আমার আল্লাহ নবী পাক ইসলামের এমন কিছু গোনাগুলির কথা বলেছে 
যেটি তেলামত করলাম এটি আমরা প্রায় সময় নামাজে পড়ি এটা হচ্ছে সৌরা তাওবার লাস্টের আয়াতের আগের আয়াত আল্লাহ বলেন আমি তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসুল প্রেরণ করেছি আমি তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসুল প্রেরণ করেছি তার মানে রসুল যিনি আমাদের নবী যিনি তিনি জিন নয় কথা বলো তিনি জিন নয় ফের সাও নয় তিনি কি মানুষ কথা বলো তিনি কি মানুষ কেমন মানুষ অসাধারণ মানুষ কেমন মানুষ নূরের মানুষ কেমন মানুষ অতুলনীয় মানুষ কেমন মানুষ বেমিসাল মানুষ একটু জোরে রসুলের পাকের কোনো মেসাল আছে এই জন্য আল্লাহ বলেন তিনি তোমাদের মধ্য থেকে অবশ্যই আমি তোমাদের কাছেই প্রেরণ করেছি তো কেন প্রেরণ করেছেন আমাদের শিক্ষার রসুল মকবুল ইসলাম নিজেই বলেছেন আমি রসুর এসেছি শিক্ষক হয় তো রসুরে পাঁচ ইসলাম সারা রাত নামাজ পড়েছেন মূলত নিজের জন্য নয় আমাদেরকে শিখাবার জন্য ঠিক নেবে যেহেতু আমি পাঁচ ইসলামকে শিক্ষক হিসাবে প্রেরণ করেছেন কে তিনি কেমন জানি তিনি তোমাদের দুঃখে দুঃখী তোমাদের দুঃখে দুঃখী আর তোমাদের আনন্দে তিনি আনন্দিত তিনি সব সময় তোমাদের জন্য মঙ্গলকামী আর আমার হারি যিনি সব সময় দয়ালো এবং মুমেনের প্রতি বড় দয়াকারী এগুলি সব আল্লাহ হাবিব ইসলামের গুণাবলী এই সমস্ত গুণাবলীগুলো আমাদের জন্য বড় স্বভাব রয়েছে কেন নবী পাল ইসলাম এমন নবী তিনি আমাদের সুখে সুখী কথা বলি না আমাদের সুখে যিনি তোমাদের জন্য সর্বদা মঙ্গল কামনা করেন যিনি সবসময় দয়ানো এবং মুমেন যারা তাদের জন্য সবসময় করোনা করে আমার নবীকে এমন মহান গুণাবলী দান করেছেন কে আমরা বলি নবী মরে গেছে এখানে তো একটা নাই নবী মরেছেন নবী ইন্তেকাল করেছেন এটা ঠিক কিন্তু নবীজির ইন্তেকাল এমন ইন্তেকাল কোন উন্মত কোথায় কোন অবস্থায় আছে কোন সুখে আছে কোন দুঃখে আছে এই খবরও আমার নবী ইন্তেকালের পরেও জানে এটাই তো আল্লাহর কোরআনের ফাইসালা তো এটা আমাদের কষ্টের কথাগুলো নবী পাক ইসলাম জানে কি জানে আমরা দেখি ভারতবর্ষের ভারতীয় উপমহাদেশের বড় একজন বুজুর্গ আলেন জিনার নাম শাহ আব্দুর আপনারা মেহেন্দি কবরস্থানে অনেকেই হয়তো না চিনে হয়তো চিনেন নাই অনেকেই যে আরোপ করেছেন যারা বারবার দিল্লি গিয়েছে অনেকেই যে আরোপ করেছেন ওনার মাকবার ওনার মাসার মুকাদ্দাস তিনি এমন সত্তা উনি বলেন আমি একদিন অসুস্থ আমার এত বিমার আমি আমার জীবনের আশা সব ছেড়ে দিলাম মনে হলো আমি আর জীবনে কখনো বাঁচব তা আমি শুয়েছি হঠাৎ করে আমাকে একজন আমার পূর্বপুরুষ আমার একজন পূর্বপুরুষ শাহ আব্দুল আজিজ নামক এক বুজুর্গ আমাকে বললেন এই বেটা পা যে তুমি এভাবে করে দিয়েছ পাটা তুমি একটু গোটাই থাকো যেহেতু এই রাস্তা দিয়ে নবী কমলিওয়াল আসবেন একটু সুন্দরভাবে শুয়ে তুমি 
असुस्थ हताशा ग्रस्त फिर समस्त परेशानी दूरीभूत हो जाए गोटा जीवन साधना मृत्यूर सामने मा मृत्यूर पाजा लड़े एम अनेक इतिहास अपनारा जान दया कर शरीर जरा जीर्ण दाड़ सत्य हटात कर देख लबी जी नबूत हाथ बोलें बेटा जराजीर्ण देहे शरीर शरीर रसुल्ला जो जड़िए धरल जीवन सब चे बड़ सम्पद हिसाब सेवेचित हत मन मन एख मुखे आनी नाई कथा बोल मुखे कथा बोल कथा कथा मृदू को देखी नबीपुर खुशबोसुसारक दिए साधारण होते खुदार कसम निश्चित दिए भूले गुरबलता 
আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কিছুক্ষণ পর আবার আমার কাছে তো সে বললেন বললেন बेटा দাড়ি মোবারক তোমার দিলাম তুমি হারিয়ে ফেলছো তোমার মনে নাই দেখো না তোমার বালিশের নিচে আমি রাখছিলাম এ কথা বলতে আমি দেখতে পেলাম আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই দাড়ি মোবারক দুটি আমার বালিশের নিচে দেখলাম আবার রাসূলুল্লাহ উঠাও হয়ে গেলেন আমি ঘুম ভেঙে গেল খোদার কসম ওই দাড়ি মোবারক দুটি আমি পেয়ে গেলাম আমার মনে দুঃখ নাই আমার মনে আর কোনো परेशानी নাই আমার কোনো টেনশন নাই নবী মুস্তাফা যখন আমার সামনে তশরীহ বলেছেন আমার যে বিমার ছিল আল্লাহর হাবিবের নূরানি জিয়ারতের সাথে সাথে আমার সমস্ত বিমা মুহূর্তের মধ্যে ভালো হয়ে গেছে আমি যে এক সময় অসুস্থ ছিলাম এই অসুস্থতার কথাও আমার মনে নাই আমার ভেতরে শুধু আনন্দে উল্লাস আমি রসুলের পাককে দেখেছি এই যে গোটা জীবনের সাধনায় আমরা সেই নবী কন্ঠতে একটি ভার পেতেছি নবী পাক ইসলামকে যদি একটি ভার আমরা পাই তাহলে আমাদের কোনো আর দুঃখ থাকবে না পেরেশানি থাকবে না কিন্তু বড় আফসোস আমরা পাপের সমুদ্রে হাবু ডুবো দেখে আছি আল্লাহ হাবিব আমাদের কাছে আসতে চান কিন্তু আমরা অপবিত্র আমরা অপবিত্র আপনি যেমন সুন্দর মানুষ হন আছেন শুয়ে আপনার চতুর্দিকে যদি পায়খানা থাকে আমার চতুর্দিকে যদি পায়খানা থাকে আমাকে যতই ভালোবাসো আর একজন প্রেমী প্রেমিকা এই পায়খানাতে পা দিয়ে সহজে শরীরে আসবে না কারণ সে বলবে যে ও তো পায়খানায় ইয়া করছে বরং দূর থেকে দেখে দেখে চেষ্টা করবে এই পায়খানাগুলো সরাইতে এবং এই বন্দা যেন গড়িয়ে পায়খানাতে না যেতে তা আমাদের গুণাগুলো তো এর চেয়ে বড় দুর্গন্ধ ঠিক নেই বেটি গুণা তো মানুষের গুণা এর চেয়ে দুর্গন্ধ আল্লাহর হাবিব তো পবিত্র মহান সত্তা উনি কিভাবে আসবেন এই অপবিত্রতার ভেতরে অতএব আমাদের উচিত আল্লাহ যেন আমাদের কলবকে পরিশুদ্ধ করেন আমাদের জীবনের গুণাগুলো যেন মাফ করে দেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে নিষ্পাপ বানিয়ে সরকার মদিনার প্রেমিক বানিয়ে আর একটু জোরে বলো না আমি दुखित যে নবী তোমাদের হতাশায় হতাশাগ্রস্ত অতএব আমরা যখন হতাশা ফিল করি আ আমার নবীও সেগুলা বোঝেন কিন্তু আমাদের পাপ কালিমার কারণে আল্লাহর হাবিব এসে সান্ত্বনা দিতে পারেন না অতএব আমাদের উচিত আমরা যেন পাপ থেকে বের হয়ে আসি ঠিক নেবে পাপ থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে এই বের হয়ে আসার একমাত্র অনেকগুলো দরবাজা সেখানের ভিতরে বড় উল্লেখযোগ্য দরবাজা হচ্ছে এই উল্লেখযোগ্য দরবাজা হচ্ছে এই শাহবান মহাজ্জাম অতএব আমরা এই মাসে অনেক অনেক জিকির করব অনেক অনেক এবাদত করব অনেক রোজা রাখার চেষ্টা করব আল্লাহ আমাদেরকে যেন আমাদের মনের আশা যেন আল্লাহ পূরণ করবে